Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 301 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Iusuf îi spune unchiului său că eu voi fi miracolul tău. Îi spune unchiului său, nu ești supărat pe mine, nu-i așa. Unchiul lui spune că ești deja miracolul meu. Suntem o familie și tragem putere unul din celălalt. Apoi se întoarce către mătușa lui și spune, ai auzit că unchiul meu se va face bine. Mătușa lui spune că a auzit și el. Iusuf spune că s-a rugat mereu pentru ca mătușa și unchiul lui să fie fericiți. Iaman ajunge în camera lui. Asistenta schimbă serul. Serul lui Iusuf este curios. El întreabă ce s-a întâmplat. Yaman, acest ser este bun pentru mine. Seher îl întreabă pe Yaman cum este. Yaman spune că Iusuf l-a împrăștiat. Ceea ce a spus Iusuf m-a făcut și fericit și trist. Pentru că e doar un copil. Bine că sora mea nu a fost acolo. Cici că îi spune lui Zuhal ce s-a întâmplat. El vorbește despre actul curajos al lui Iusuf. Din moment ce Zuhal știe totul, începe să se enerveze și mai mult. Nici floarei nu-i pot spune asta. Cere ceai de musetel din floare. Poate spune că va fi bine pentru nervii lui. Zuhal se ridică și se duce în camera lui Canan, dar ușa lui este încuiată. Spune deschide ușa. Spune că nu poate deschide ușa de frică. Ai crezut că ai plănuit totul, dar minciunile tale s-au încurcat în picioare. Deschide ușa acolo, vei aștepta ca Yaman să moară. Ori rezolv problema asta, ori mă duc să-i spun totul lui Yaman. El spune că voi arde toate navele. Yaman s-a săturat să doarmă. Dar pentru ca boala ta să progreseze bine, trebuie să te odihnești. Jose vine. El îi aduce unchiului său jucăria pafăi. El spune să stai cu tine până se face bine. Seher o întreabă pe Pafăi de ce vrea să rămână aici. Yaman spune că vreau să vorbesc singur cu Pafăi, îmi întorci spatele. Yaman vorbește cu Pafăi. Sunt un războinic feroce și curajos. Am ajuns în aceste vremuri depășind toate greutățile. Nu-ți face griji, Pafăi Iusuf mă cunoaște, sunt puternic. Voi învinge această boală. Yaman spune că vom merge la pescuit când se va face bine. Seher nu poate reține lacrimile. Seher merge la Iusuf pentru a pregăti lapte. Vine ora de culcare. Seher spune în fața ușii, iartă-le, dă neputere, vindecă-le, ea continuă să plângă. Ali stă în grădină. Vrea să-l sune pe Duigu, dar nu poate. Avram vine. Aduce cafea. Ali spune că nu va bea. Avram se duce acasă. În timp ce sentimentul stă acasă, mesajul sosește. Doamnă Semra, vă trimit un mesaj, așa că nu vă faceți griji. Duigu găsește cămașa lui Ali pe masa din bucătărie. Când ești pe cale să-l arunci, telefonul sună. Apelantul Ali este comisarul. Să ne uităm împreună la dosarele de contrabandă, dacă sunt disponibile. Duigu spune că tu faci partea ta și eu o voi face pe a mea. Ali spune că dacă ai nevoie de ajutor, spune. Pentru că suntem o echipă bună. Își pune cămașa pe care intenționează să adauge emoție în geantă. O duce în camera lui. Îl pune în dulapul lui. Iusuf, știi că dacă ai nevoie de permis pentru a conduce o barcă, mi-e rău la stomac. Atunci va trece, spune unghiul. Zia vine. Iaman spune vino, visăm la fratele Iusuf. Zia îi spune lui Iusuf despre experiențele sale de copil. Casa noastră nu era așa când eram mici. Aveam o sobă. Nu puteam aprinde aragazul când nu aveam bani. Obișnuiam să ne îmbrățișam, așa că unchiul Iaman spunea, imaginează-ți o casă, imaginează-ți o casă caldă ca să poți fi cald înăuntru. Obișnuiam și noi să visam. Iaman nu renunță niciodată la nimic. Seher îi aduce lui Iusuf laptele. Ea îi spune să se întindă. Pot să beau ceva aici, Iusuf, cu unchii mei. Seher spune că e în regulă. Văzându-le pe Seher plângând, Cenger spune că e ceva în neregulă. Seher este de asemenea, Iaman foarte bun, dar chiar mai bun decât noi. Vreau să stau drept, vreau să fiu puternic, dar nu funcționează. El este mai puternic decât noi. Nu pot face asta. 
Între timp, Iusuf sosește. Ne spune să mergem la culcare. Seherul sună pe Nedim. El întreabă dacă a găsit pe cineva. Nedim spune că am ajuns la unii oameni, dar grupele lor de sânge nu se potrivesc. Spune că mai sunt câțiva oameni mâine, o să ajungem din urmă. Schimbați serul asistentei. Noapte bună și părăsiți camera. Seher întreabă dacă ți este somn. Iaman spune, de asemenea, că nu. Apoi spune, hai să visăm. Hai să visăm și noi. De exemplu, spune el, să începem cu visul casei noastre la țară. Zi a spus astăzi. Iaman a spus că își va face visele să devină realitate. La Iaman încercăm doar să facem ceea ce ne dorim. Restul spune permisiunea lui Dumnezeu. Seher arată mai multe ferme. Iaman spune că camera de studiu și bucătăria ar trebui să fie una lângă alta, ca să pot veni să te văd ori de câte ori mă plictisesc. El spune că sunt importante pentru mine. Aiten îl sună pe Duigu. Semra nu o poate ține acasă. A spus că va merge la agentul imobiliar și va căuta o casă. Duigu se duce imediat la mama lui. Ali merge după el. Seher se trezește și îl urmărește pe Iaman. Dacă nu există niciun membru al familiei care să poată fi donator, sau dacă au mai rămas doar câteva zile. Dumnezeu spune să nu vin ziua aceea. Se ridică și se duce la baie. Se spală pe față. El îi trimite un mesaj lui Nedim. El întreabă dacă există vreo îmbunătățire. Oglinda vorbește și singură. Uită-te la fața lui, Seher este plin de tristețe și durere. Asta ți va oferi sprijin. Imposibil. Spune că trebuie să stai drept. Își îndreaptă părul. Ea se machiază puțin. Se duce la bucătărie și stoarce suc de portocale la micul dejun. Gătiți un mic dejun de lux pentru Iaman. Vin justiția și Neslihan. Tocmai s-au ridicat. Neslihan, ce frumoasă ești! Te-ai născut ca soarele. Spune că sunt deschis. Doamna Semra a ieșit în căutarea unei case. Aiten merge după el emoție mama spune unde mergi. Semra, ce spune mama ei, te cheamă Iasemin. Emoția rămâne acolo. Ali se uită la ce s-a întâmplat din mașina de la secția de poliție. Iaman încă doarme. Seher a pus o masă de mic dejun în cameră. Iaman se trezește. El spune că sunt în rai. Seher spune că oriunde te-ai afla este raiul pentru mine. Iaman spune că ești foarte frumoasă. Seher, te-am invidiat puțin. Haide, hai să ne trezim, să luăm micul dejun împreună, spune el Zuhal îl prinde pe Canan. Văd că fugi, spune el Viclean. Spune că ai un plan B sau ar trebui să intervin. Canan spune că voi primi un raport curat. Vezi pe Seher în timp ce coboară. Îl întreabă dacă îl poate găsi. Seher spune că și noi căutăm. Canan spune că voi merge la medic și voi obține raportul curat. Seher îi spune lui Canan, nu ai alte rude pe care să le cunoști și să-ți amintești. El spune că nu este Canan. Oricum, Yaman știe, spune că nu avem multe rude. Canan încă încearcă să și țină coada sus în spatele lui Seher. Se spune că voi lua această postură dreaptă în același mod în care am luat ficatul lui Yaman. Seher și Yaman au un mic dejun frumos împreună. Seher spune că nu există desert pe masă. Spune că ești acolo pentru desert. Iaman, la început am crezut că suntem oameni diferiți cu tine, dar suntem la fel. Povestește o amintire din copilărie. M-au bătut, m-am ridicat mereu în picioare. Când și-au dat seama că bătaia nu mă va răni, a strigat la toată lumea că nu se va mai atinge niciodată de acest băiat. El spune că ești la fel ca mine, dar tacticile noastre sunt diferite. Seher se entuziasmează din nou. Ei vin în timp ce Duigu își așteaptă mama în fața ușii. Doamna Semra a întreținut o casă proprie. Simțind că nu am făcut nimic rău. El spune că nu vreau să te părăsesc. Doamna Semra spune că sunteți ca oamenii de pe strada mea, doar acum vă gândiți la asta. Emoția este alterată. Vorbește cu sicomorul pe care l-a plantat pentru zia Yaman. El vede cananul și îl strigă. El arată banana pe care a cumpărat-o pentru Yaman. Yaman spune că se va recupera în curând, nu. Canan spune, de asemenea, da. El spune că mă duc la spital acum. Canan se enervează la cuvintele zici. 
Spune să vedem dacă se face bine repede fără mama lui. Seher îl sună pe frat. Spune ce s-a întâmplat. Spune că caută un donator. Cautam rude. Spune că le putem găsi doar de la rude. Între timp, Nedim sosește. Opriți telefonul. Nedim, speranța mea începe să se prăbușească, Seher. Pentru prima dată, e. Seher nu, acel donator va fi găsit indiferent de ce. Pentru că nu ar renunța niciodată pentru noi. Iusuf îl sună pe Seher. Spune că a sunat pentru teme. Tema pentru acasă este, de asemenea, o capsulă a timpului. Seher spune că eu îl pregătesc, nu-i spune unchiului tău ca să nu obosească. Seher încearcă să înregistreze un videoclip pentru temele lui Iusuf. Între timp, Yaman părăsește camera. El spune că vom face această sarcină împreună. Yaman și Sher se așează pe pat. Ei înregistrează un videoclip pe care să-l vizioneze Iusuf când va împlini 18 ani. Există întotdeauna cuvinte de sprijin pentru Iusuf în acest videoclip. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri! Pa!